हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो चैप्टर फाइव सॉल्व एग्जांपल्स देख रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 5.1 सो एग्जांपल 15 में आपको चेक करनी है कि आपका जो फंक्शन जो है आपका वो कॉन्टीन्यूस फंक्शन है या फिर डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है राइट right? तो so, यहाँ पे ये जो फंक्शन है आपको एक स्पेशल फंक्शन है सो so, इस फंक्शन का नाम क्या है ग्रेटेस्ट इन टीजर फंक्शन जिसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स क्यों क्योंकि ये जो वैल्यूज uh, होल्ड करता है वो कैसे किस तरह से होल्ड करता है ये भी हम देखेंगे सो so, एग्जाम्पल 15 अच्छे से आप तभी समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा इस फंक्शन के बारे में जानकारी रखेंगे राइट सो लेट सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट एग्जैक्टली इज द ग्रेटेस्ट इन टीचर फंक्शन सो ग्रेटेस्ट इन टीचर फंक्शन को स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है या फिर फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं राइट right? सो so, इसको डिनोट करते हैं लेस देन और इक्वल टू एक्स तो यहाँ पर ये हमेशा क्यों लिखा होता है कि लेस देन और इक्वल टू एक्स क्योंकि ये जो वैल्यू होल्ड करता है ये जो x है वो एग्जैक्टली exactly क्या वैल्यू होल्ड करता है या तो इसी के इक्वल आएगी वैल्यू या इससे कम वैल्यू आएगी राइट right? सो so यहाँ पे हम x में न्यूमेरिक वैल्यूज़ को डालकर भी देखेंगे डिफरेंट न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी डालकर चेक करेंगे कि किस तरह से आपकी वैल्यूज़ हैं ग्रेटेस्ट इन टीजर को आप जब सॉल्व करते हो वो आपको वैल्यू क्या देता है एंड विदाउट न्यूमेरिक वैल्यू भी आपको मैं बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम्पल फिफ्टीन में हेल्प करेगी सो so, सबसे पहले इतना ध्यान से देख लो कि यहाँ पर क्या लिखा है टू पॉइंट जीरो वन सो मतलब टू वैल्यू में कुछ ना कुछ पॉइंट में वैल्यू एड हो रही है ठीक है पॉइंट से वैल्यू ज़्यादा है चाहे जितनी भी ज़्यादा है लेकिन टू से ये वैल्यू पॉइंट में कुछ ज़्यादा है तो जैसे ही इसने पॉइंट में कुछ वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी ये एग्जैक्टली exactly आपको क्या वैल्यू देगा टू एन अदर एग्जाम्पल देखो टू पॉइंट जीरो नाइन यहाँ पर अब ये वैल्यू पॉइंट इसका कितना बढ़ गया है जीरो पॉइंट नाइन हो गया है राइट तो भी आपको क्या वैल्यू देगी टू कहने का मतलब है ये आपकी नंबर लाइन है ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है सो टू पॉइंट जीरो वन कहीं यहाँ पे लाई करता है सपोज तो ये वैल्यू आपको क्या होल्ड करेगा वापस से टू देगा अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट टू पॉइंट जीरो फाइव लो टू पॉइंट जीरो थ्री लो टू पॉइंट जीरो फोर लो कुछ भी वैल्यू लोगे थ्री से पहले जितने भी वैल्यूज आपकी पॉइंट में आ रही हैं ये सारी वैल्यूज अगर आप लिखोगे स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी एग्जैक्टली टू अगर सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ 3.05 तो ये वैल्यू क्या आपको देगी 3.05 मान लो सपोज यहाँ पे है तो वापस से आपको क्या वैल्यू मिलेगी 3 क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ये वैल्यू आपको क्या देता है लेस देन और इक्वल टू एक्स ठीक है आपकी जो वैल्यू है एक्सीड नहीं होती है उस पॉइंट से सो so, इसी मैकेनिज्म के साथ ये जो है सॉल्व होता है ये जो वैल्यू इस तरह से होल्ड करता है सो so, अगर किसी न्यूमेरिक वैल्यू में कुछ पॉइंट वैल्यूज ऐड होती हैं तो वापस से वही न्यूमेरिक टर्म आपको ये देता है अगर यहाँ पे सपोज मेरे पास पॉइंट के बिना वाली वैल्यू है मतलब ये पॉइंट में नहीं है वैल्यू तो एग्जैक्टली exactly आपको थ्री वैल्यू देगा माइनस है तो माइनस देगा ठीक है थ्री है तो आपको नेक्स्ट टर्म नहीं देगा वापस से क्या देगा आपको थ्री देगा चाहे आप थ्री पॉइंट जीरो वन लिखें थ्री पॉइंट जीरो टू लिखें थ्री पॉइंट जीरो फोर लिखें जितनी भी वैल्यूज आप लिखेंगे फोर से पहले पॉइंट्स में तो वापस से आपको क्या वैल्यू मिलेगी थ्री ठीक है तो अगर आप ग्राफ भी चेक करेंगे अपने बुक में एन बुक में एग्जाम्पल फिफ्टीन में आपको इस तरह से ग्राफ दिखेगा ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है कि ये डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है राइट क्योंकि ये जो ब्रेक में आप लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं राइट right? सो so, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं अगर आपकी वैल्यूज जो है यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स आप लिखते हैं वो आपको वैल्यू वापस से क्या देता है टू ठीक है तो इसी तरह से ग्राफ है मतलब थ्री आपका इंक्लूडेड नहीं होगा तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी अगर नॉर्मल बात करूँ तो थ्री से कम टू से इक्वल भी और ज्यादा भी तो इस तरह से ये वैल्यू होल्ड करता है राइट right? सो so, यहाँ पर माइनस वन पॉइंट थ्री है तो इसके लिए आपकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे मान लो माइनस वन है यहाँ पे माइनस टू है माइनस थ्री है ठीक है और माइनस वन पॉइंट थ्री आपकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पे होगी माइनस वन पॉइंट फोर यहाँ पे वन पॉइंट फाइव यहाँ पर लाइक like दिस तो अगर ये यह वैल्यू यहाँ पर है तो आपको वापस से 
कम वैल्यू मिलेगी तो अगर आपको वैल्यू कम चाहिए पीछे की तरफ आता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आएगी माइनस टू आई होप यहाँ पे इसके लिए आपको कंफ्यूजन ना हुई हो क्योंकि पॉजिटिव में तो बच्चे कर लेते हैं कि पॉइंट में कुछ वैल्यू ज़्यादा है आपको वही वैल्यू मिलने वाली है लेकिन माइनस में बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार माइनस की जगह वो क्या लिखना चाहेंगे कि फंक्शन हमारा इस पॉजिटिव साइड ना बढ़ने लग जाए तो ये मिस्टेक मत करो कि आपको जो फंक्शन है वो आपका पीछे की तरफ आ रहा है इतना ध्यान रखना आप अगर आपको छोटी सी ट्रिक जाननी है तो ये पीछे की तरफ आपका फंक्शन आपको ग्राफ लाइन में वैल्यूज पता चल जाएंगी राइट सो सपोज करो अगर आपके फंक्शन की वैल्यू है माइनस थ्री पॉइंट फाइव ठीक है तो यहां पे है अगर आपका फंक्शन की वैल्यू तो वो आपको क्या वैल्यू देगा माइनस ठीक है मतलब अगर ये वैल्यू कहाँ पे पीछे की तरफ है एक्सीड नहीं करता लेस देन तो हो जाती है इक्वल तो हो जाती है लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करता है तो आई होप आपको न्यूमेरिक टर्म में ये वैल्यू और रेंज कैसे मैंने देखनी है वो आपको अच्छे से बता दिया है अब यहाँ पे देखो विदाउट न्यूमेरिक टर्म तो कहने का मतलब है अगर मैं इस टर्म में ये क्या है ग्रेटेस्ट इन टीजर फंक्शन जो स्क्वेयर ब्रैकेट होता है उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो आपका एक्स है सपोज ये पूरी टर्म मान लो एक्स है तो ये किस तरह से हम ट्रीट करेंगे जैसे हमने यहाँ ट्रीट किया तो इस टर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हो रही है अप्रॉक्सीमेटली कुछ ना कुछ टर्म ऐड हो रही है सो so, जब भी कुछ ना कुछ टर्म ऐड होती थी लेकिन आपके पास वापस से क्या वैल्यू आ जाती हुई थी वही टू राइट सो यहाँ पे ए में कुछ अगर आप एच ऐड करना चाहेंगे तो आपके पास ए टर्म ही आएगी कुछ ना कुछ ऐड नहीं हो पाएगा ठीक है अगर आप ए में से कुछ ना कुछ टर्म माइनस करते हो तो ये टर्म किस तरह से ओपन होकर आती है ये भी किस में है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है क्या है वैल्यू ए माइनस एच मतलब इस टर्म में से कुछ ना कुछ टर्म माइनस हो रही है लेकिन यहाँ पे आपको इतना नहीं बताया जा रहा कि क्या टर्म माइनस हो रही है तो एग्जैक्टली exactly आपकी क्या वैल्यू आती है माइनस वन इस टर्म में से आपको क्या लिखना है माइनस बस आपको इतना ध्यान रखना है अगर किसी टर्म में कुछ एड हो रही है वैल्यू तो एग्जैक्टली exactly आपके पास वही टर्म आएगी और अगर कुछ माइनस हो रहा है और ग्रेटेस्ट एंड टीजर फंक्शन है वो तो आपको किस तरह से लिखना है इस तरह से तो ये न्यूमेरिक टर्म नहीं दिख रही थी तो उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये मैंने आपको करना सिखाया है सिंपल एज दैट पॉजिटिव वैल्यू भी मैंने आपको न्यूमेरिक में लेकर दिखाई नेगेटिव टर्म भी लेकर दिखाई रेंज भी बताई है और अगर एग्जैक्टली exactly वही पॉइंट होगा तब भी वो आपको वही पॉइंट देगा राइट right? अगर वैल्यू अगर सपोज फाइव है आपके इंटीजर के अंदर तो एग्जैक्टली exactly फाइव देगा सो so, इसमें फाइंड करनी है जितने भी पॉइंट्स हैं डिसकॉन्टीन्यूटी के ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस वेर दिस डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स राइट सो अब हमें पता चल चुका है क्लियरली कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है और किस तरह से हम उनकी वैल्यूज को सॉल्व करके लिखते हैं सो so, यहाँ पे हम लिमिट निकालते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं ठीक है अब यहाँ पे पॉइंट तो देने ही रखा कि आपको किस पॉइंट पे कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है तो आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है तो आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है ए पॉइंट यहाँ पर हम लेट करके चल रहे हैं आपकी एन बुक में सी पॉइंट से सॉल्व करके दिया हुआ है सो नो प्रॉब्लम आप सी भी लिख सकते हो एक ही जगह सो ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हम सॉल्व कर रहे हैं एच टेंस टू जीरो फंक्शन के अंदर ए माइनस एच वैल्यू आएगी अब फंक्शन ही क्या है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजियर फंक्शन है तो अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो कि फंक्शन जब हमारा एक्स वैल्यू कहाँ पे डालेगी इस स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर ठीक है तो अब ये स्क्वेयर ब्रैकेट बना लो और उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी जब आपने एफ एक्स देखा आपका था इस तरह से और ये वहाँ पे ए माइनस एच वैल्यू जैसे ही आप डालते हो तो इस ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू आ जाती है ए माइनस एच सो अब जब कुछ टर्म माइनस हो रही है अब अप्रॉक्सीमेटली हमें नहीं पता क्या माइनस हो रहा है तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताता है कि अगर उस टर्म में से कुछ टर्म माइनस हो रही है तो उसको ओपन करके लिखना हो नॉर्मल ब्रैकेट में तो ये वैल्यू इस तरह से लिखी जाती है तो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट था तो इस स्टेप की हेल्प से इसको हम क्या लिख सकते हैं ये सो so, लिमिट आपकी चल रही है एच टेंस टू जीरो यहाँ पे वैल्यू आई है ए माइनस वन तो यहाँ पे एच की वैल्यू तो मेरे पास कोई है ही नहीं अब तो वैल्यू क्या आ रही है आपकी डायरेक्ट ए माइनस वन तो ये थी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट नाउ लेट्स फाइंड राइट हैंड लिमिट सो लिमिट 
एच टेंस टू ज़ीरो फंक्शन के अंदर ए प्लस एच अब आपको वैल्यू डालनी है सो so, जैसे आपने ए माइनस एच वैल्यू डाली यहाँ पर अब आपको ए प्लस एच वैल्यू डालनी है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ए प्लस एच और अभी मैंने आपको बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सॉल्व करते वक्त कि हम उसकी वैल्यू किस तरह से लेते हैं अगर उसमें कुछ ना कुछ टर्म ऐड हो रही हो तो एग्जैक्टली exactly आपको वैल्यू ओपन होके क्या मिलती है ए ठीक है तो यहाँ पे इसका आंसर जो आ रहा है डायरेक्ट वो आ रहा है ए क्योंकि यहाँ पे एच टर्म कोई है नहीं तो यहाँ पे डायरेक्टली आप क्या लिखोगे ए तो जैसे कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं आ रही है इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट तो हेंस डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली दैट पॉइंट पर भी वैल्यू चेक करेंगे इसमें सिर्फ ए डाल के चेक करोगे क्योंकि हम ए पर कॉन्टीन्यूटी चेक कर रहे हैं तो आपका वैल्यू क्या आती है ओनली ए तो यहाँ पे देखो a माइनस वन यहाँ पर a चाहे यहाँ पर भी a आ रही है लेकिन ये दोनों जो है आपकी डिफरेंट डिफरेंट है हेंस डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन है आपका एग्जाम्पल 15 आई होप आपको क्लियर हो गया हो अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में कॉन्टिन्यू करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल